kwanza tumefika hapa ili angalau kujiridhisha kuhusiana na speed ambayo mpaka sasa ni speed isiyo ridhisha speed yetu na ya ujenzi wa uwanja huu hairidhishi hizi ni fedha ambazo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anazitoa ili kutekeleza miradi mbalimbali itakayokuwa na manufaa kwa watanzania wote mkoa wa dar es salaam ni mkoa mkubwa sana kwa population ya watu kwa uwekezaji na kila aina na una viwanja vya aina hii pengine visivyozidi hata vitano kwa hiyo maana yake wazo la halmashauri au manispaa ya Kinondoni kuweza kuanza mchakato wa kujenga uwanja huu ambao utakuwa na artificial pitch maana yake ni akili kubwa sana katika masuala mazima ya uwekezaji sasa tumewapatia hawa group 6 ambao ndio walio shinda hapa na mimi ni wa take kutoka kwenye halmashauri zetu zote za mkoa wetu wa Dar es Salaam kwa wale wote ambao wanatengeneza historia ya kudelay kufanya kazi wakati pesa ipo ya kuwalipa hawapaswi tena kupewa kazi kama mradi huu hawatakwenda kwa haraka kadiri walivyosema maana yake hawapaswi kupewa kazi hawa nyinyi tumewapatia kazi mbalimbali hapa katika mkoa wetu wa Dar es Salaam we have given you different projects to implement in Dar es Salaam but of course our hopes is almost the antonym of what is going on here We expected that we have good resources, we have good instruments, we have good human personnel, so we have everything. But what's going here of course is something that demoralizes. Yes. Tunakuwa demoralized. Hamfanyi kazi vizuri. You are not I mean you are not working properly. And we want you now to work here day and night to finish as soon as possible before the 10th of March. Tunataka angalau kabla ya mwezi March before 30 of March. Sawa. Kwa sababu tusipofanya namna hii tutakuwa tume tutakuwa tunaji tutakuwa tunajiharibia wenyewe. Uwanja huu kama ambavyo Msaikimea amesema kama vile Mkurugenzi amesema na kama ambavyo msimamizi wa wilaya hii ndugu yetu mkuu wa wilaya amesema hapa tutaingiza fedha. Na ni vitu vya kawaida tu kuweza kuvijua kama ambavyo nilisema lazima pia uangalie kwamba fedha zako zitakazoirudishwa hapa huu ni mradi for life. Kwa hiyo engineer tumekushasema kwamba zile variations zote hakisheni mnazi approve kama tu mmekushaziangalia kwa macho yenu mazuri. Najua mlimfukuza consultant ninyi wenyewe mnaweza pia vizuri kuangalia logics na vitu ambavyo vinaweza vikawa hapa. Kwa hakisheni kama vipo mna approve mara moja kwa ajili ya kuanza malipo. Kwa mfano, hizo ducts kwa uwanja mzuri kama huu ducts eh, haya mabomba akiwa nje ni uchafu katika uwanja. Lakini zaidi pia hapa bado hapana VIP ile nini? Sehemu ya VIP. Lazima pia hapa ili jukwaa uliangalia namna gani pia tunaweza tukafanya lakini pia uvunaji wa maji ambao umeufanya ni jambo moja zuri sana hapa sisi huwa kuna mvua nyingi baada muda tunaanza kulia tena kwamba hatuna maji sasa we have no water lakini wakati tukiangalia hapa water table yetu angalau tutasema iko juu sana hata tukataka kuchimba visima au kutaka kufanya kitu gani lakini unaweza pia kuvuna maji vizuri kabisa na kama unaweza tukavuna maji maana haya maji ni mengi sana baada yanaweza katumika katika shughuli nyingi kwa tunahitaji zile shughuli zote za kiinjinia ziweze kusimamiwa vizuri lakini hawa jamaa tuwaeleze kabisa kwamba kama this will be the ongoing style i will make sure i communicate with his excellence ambassador of china to make sure kwamba yeye na sisi tutakaa na kuangalia kwamba hawa watatakiwa tunapewa kazi tumepatia kazi kinondoni tumepatia kazi temeke tumepatia kazi ilala lakini sehemu zote hizo hakuna kazi ambayo imekushafanyika vizuri na tukisha waharasi hapa wanakimbilia ubalozini kwamba sisi Tanzania tuna waharasi I will be ready to harass you if this project not be finished as soon as possible. Menero backup. Report to your boss. Report to your boss. boss. Soon after my visitation here then call him back. Kwamba Mr. Aras was here. Sawa sawa. Eh, and tell him with a strong tone. Yeah 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 sure. Na kwa mradi huu tumeambiwa kwa mwaka mapato atakuwa si chini ya shilingi milioni 400. Na kwa pale ya stand ya Mwenge Mheshimiwa Mkuu Mkoa Manispa yetu imeshakusanya zaidi ya shilingi milioni 800. Kwa unaweza kaona kwa miradi hii miwili tu ni shilingi bilioni moja na kitu zitakuwa zinakusanywa kila mwaka. Kwa hiyo ni miradi mizuri ambayo inaenda kutengeneza ajira na kutengeneza mapato kwa halmashauri yetu. Shida ambayo tuko nayo ni kwa mkandarasi. Kama ambavyo tumeona kazi hii ilikuwa ikamilike mwezi wa 12 2023 lakini mpaka leo mwezi wa pili kazi hii haijakamilika. Si kwamba manispaa haina hela, hapana. Manispaa imeendelea kulipa kila wakati. 
kadili certificate za malipo zinavyoandaliwa na ya mwisho ni ya juzi ambapo shilingi milioni 400 imeweza kulipwa sasa nadhani huyu mkandarasi tuna haja kweli ya kuangalia utendaji wake wa kazi na sisi kama wilaya tutasema mkandarasi wa namna hii hapana kwenye wilaya yetu na tuombe pia maanake inaweza kuwa na miradi hapa na na miradi kwenye wilaya nyingine umuangalie kama mkoa ili wakandarasi hao wanaorudisha nyuma jitihada za serikali jitihada za limashauri waweze kuondoka katika wilaya yetu ya Kinondoni. Kwa mkoa mkoa kwa kwa niaba ya mkurugenzi naomba kutoa taarifa kwa ufupi ya ujenzi wa mradi wa uwanja wa, wa mpira wa Mwenge. Mheshimiwa mkuu mkoa <coughs> utekelezaji wa mradi huu ulianza mwaka 2020 mwezi Februari awamu ya kwanza na baadaye awamu hiyo ya kwanza ilikamilika mwaka 2021 mwezi wa sita. Na awamu hiyo ilijumlisha ujenzi wa majengo ambayo yana wingi mbili zenye maduka sabini, hosteli za, za wachezaji vyumba nane, e, gym, majukwaa maalum ya VIP na majukwaa ya, ma, ya mashabiki. Na ulisanifiwa na kusimamiwa kwa awamu ya kwanza na consultant anaitwa CPC. Mheshimiwa mkuu mkoa awamu ya pili inatekelezwa na mkandarasi ambayo awamu hii sasa mkandarasi anaitwa Group 6 International na alianza kazi zake tarehe 15 mwezi wa 12 mwaka 2022 na awamu ya kwanza e, e, muda wa kwanza wa utekelezaji ulikuwa ni miezi sita ambao ungeishia tarehe 15 Julai mwaka 2023 lakini hatukuweza kukamilisha kwa sababu mbalimbali na muda wa nyongeza wa mwisho uliotolewa sasa ni tarehe 30 mwezi wa tatu mwaka huu wa 2024 e, ujenzi huo unajumuisha e, pichi eneo la kuchezea ambalo mwisho litakamilishwa kwa nyati za bandia ujenzi wa majukwaa ya watazamaji ujenzi wa mifereji ya maji ya mvua na uwekaji wa mifumo ya ya umeme. E, jumla ya gharama ya mradi huu kwa mujibu wa huu mkataba ambao tunaendelea nao ni shilingi bilioni 4.06 na mpaka sasa tumeshalipa shilingi bilioni 2.8 sawa na na asilimia sabini ya, ya pesa zilizotengwa. Mheshimiwa mkuu mkuu kwa ujumla wake mpaka sasa ukichukua awamu ya kwanza utekelezaji na hii awamu ya pili mradi huu una, unatarajiwa kutumia jumla ya shilingi bilioni 7.2 ikiwa na maana bilioni 3.09 ni za ile awamu ya kwanza na awamu hii ni bilioni 4.06 na hatua za utekelezaji wa kazi mpaka tulipo sasa kwa jumla yake ni asilimia 80 kwa mkataba huu lakini kwa kazi nzima kwa maana pamoja na majengo ni asilimia tisini. na hizo kazi kubwa ni hizo zisema za ujenzi wa eneo la kuchezea majukwaa ya watazamaji na mifereji imeshafanyika kwa asilimia 80 mpaka sasa kwa moja moja e, matabaka ya chini ya udongo ni asilimia mia hii ya rara sasa hivi kwa asilimia stini na e, tabaka la nyasi za bandia utekelezaji unaonekana ni asilimia sifuri lakini manunuzi yake na vitu vingine vyote vilisha nunuliwa kulisha vikagua na zipo site kwa hiyo hivi itakapokuwa limekamilika kazi itakuja kukamilika itaonekana inapenda asilimia mia moja kwa kwa haraka mheshimiwa mkuu mkuu tulikuwa na changamoto mbalimbali mbali, wakati wa utekelezaji kwa awamu zote mbili na hizo changamoto zime, ziko kwenye mafungu mawili kama nyingine ni za kiufundi lakini nyingine ni za kiutendaji hizo za kiufundi ni usanifu ambao ulikuwa haukidhi mahitaji halisi na jinsi kazi ambazo zingepaswa kufanyika lakini changamoto ya, ya pili ilikuwa ni ya utekelezaji mkandarasi amekuwa na anakielewesha kazi hapati mpango kazi kama inavyo inavyopaswa na na hili tumelimitigate kwa kuongeza sasa supervision hii iko hapa muda wote tunaendelea kusimamia kama unavyoona sasa kazi zina zinaendelea kufanyika Thank <laughs> you.